里，不配跟我打。你师傅呢？没资格跟我师傅打。你是我师傅的手下败将。到你们东阳人在这撒野，哼！只要你打赢，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来吧！
就开始吧。这儿来了，啊，嗯、呃，过来透透气。哎，真是气死我了！你说这个姓陆的小子，啊，哭着闹着非要当这个队长，还要跟聂天明比武啊！啊，我真是看不惯，我谁都不服，就服聂天明。本来呢，我想教训这小子一下，但是你们聂队长不同意，还非要跟他比武，那、啊、现在还打着呢。还不知道谁输谁赢呢！哼，我看啊，他肯定打不过我们聂队长。对，打不过，那可不好说。你们是不知道，陆有为的小子那功夫啊，也不是吃素的。哎，那现在打得怎么样了？哎呀，玄，哎，你们去看看就知道了。哎，不是，我们守在这里不好破去啊。是啊。啊，哈哈，这儿啊。没事儿，我帮你们守着不就行了吗？去看看吧，啊，这这样，不合适吧？不合适吧？这就是不合适的啊！我守着，你们还不放心呢？哈哈，行，去吧，行，去看看去。那谢了，哎，好，走走。
，行吧。收藏了不少好东西啊输啦！闭嘴！好了好了，我没输。再来，陆有为，赖皮狗啊，承认。哎呦，输了还不认？你是爷们吗你？你们放心，我陆有为说话算话。以后听你的。哎，陆大哥，对了，现在谁的话他也听不进去，让他自己冷静一下吧。站在城楼，站住！你是在叫我、啊？那就咱们两个人，没叫你叫谁呀、啊？你在干嘛？啊，没干嘛，随便走走。随便走走？你是在笑话我吧？啊？你在笑话我自不量力、自讨没趣儿，是吧？哎哎哎哎哎，我的陆大侠，我可不敢笑话你啊！也没惹人笑话你，是你自己想多了啊
。呃，你在这边待着吧，我还有事，我先走了啊。将军，嗯，把话说清楚，到底有没有笑我？啊，我说了，我都没笑话你，还没笑。嘴脸的跟裤腰一样，还说没笑话。没错，我是输给了聂天明，但我就不信，我还打不过你。来，咱来比试比试。啊，我可没有功夫跟你比啊！你行了，你别闹，我有事儿。我告诉你，我就看你不顺眼了。我打不过聂天明是吧？但我不信，我连个土匪都打不过。来。我真的有事儿，我不跟你闹了，我走了。站住！站住！你你干啥？啊！好啊，你偷国宝？啊不不不，我没偷啊，是是是刚才我在那边捡的。你捡给我看看。你你你，高大哥，你干嘛？怎么了，高大哥？他偷国宝。我没偷，是我在那边捡的。抓住他！站住！别别,别动！我没偷国宝，是我捡的。跟队长说去。走，我真的没偷。走，快！我告诉你，不是捡的。快进来！干什么你们？干什么干什么？抄什么呢？他偷国宝，我没有。什么？你凭什么说他偷宝物啊？陆有为，我告诉你，你别输了诬陷人啊！我没污蔑他。看见没有？这就是证据，从他身上掉下来的。是不是你干的？你说句话呀！说呀！嗯，你丢人现眼，你这……哎呀，土匪就是土匪啊，信不过呀！土匪怎么？土匪就不是人吗？我告诉你，土匪有土匪的规矩，他如果真干了，就按我们的规矩来。咱们可答应过人家不碰这批货。你小子今天干了这种屁事儿，老子碰了你！白三，念他是初犯，饶他这一回吧。老大，就饶他一回吧。不然哥，念他兄弟情谊，就饶他一回吧。彪子，滚！有多远给我滚多远！滚呐你！走啊，滚！走啊！哼，就这么容易走了？刚才还说土匪有土匪的规矩，还是护着短呢。陆有为，老子告诉你，我是他的老大，想追究责任，来，帮了老子。没事儿，这是何必呢？你就是偏帮他们。小师叔。息事宁人吧
少佐，请把箱子放回去。管你的事，让开！少佐，请你理智一点。你以为你是谁？居然敢挡我的路！滚开！你这样会闯大祸的。现在闯祸的不是我，是那三个混蛋。哼哼，等他们发现箱子丢了。看他们怎么解释！让开，少佐。对不起，我已经告诉大佐，他要见你。自己在干什么嘛？糊涂，简直就是糊涂！叔叔，请听我解释，我不是故意瞒着你偷这个箱子的，我只是想，只是想教训一下那三个家伙，他们实在是太目中无人了。目中无人的是你，你眼中还有我吗？叔叔，实在是抱歉。如果您知道那三个家伙是怎么对待我的，也许您就会体谅我。他们太目中无人了，处处和我作对。康城怎么样也是我们的地盘，这件事我一定要管。放屁！你管得了吗？你知不知道你这样干会有什么后果？他们的东西丢在了康城，他们一定会来找我，我们一定要协助去帮他们找回来。结果发现是你偷的。我能怎么办？把你拉出去枪毙吗？还是给你一把军刀，自行了断？大佐，请息怒。事情发展到现在，还不至于那么严重。不严重。你知道这个箱子有多重要吗？这个箱子，关系到我们大日本帝国的将来。如果被黑木龙偷走或是损坏，那就会导致整个康城的人都死光。你我也难逃一劫，叔叔。这箱子里面到底放的什么东西啊？是啊，大佐，事到如今，您就把真相告诉我们吧。你们很想知道这个箱子里面是什么吗？好，那我就告诉你们。可是你们要守住秘密。这个箱子里面，就是从东北实验室带回来的细菌样本。黑木龙，我一直以为你只不过是做事冲动，但我看错了，你根本就是个笨蛋。叔叔，请原谅我，我只是一时糊涂，气昏了头脑，请原谅我，就是为了那个妓女。黑木龙，你心胸狭窄，将来怎么办大事？要不是方导及时阻止了你，就要闯出大祸了。你等什么等？他这样做都是为了你好，没看出来吗？我警告你，以后再做出这样的蠢事，就别再叫我叔叔了。别怪我到时不念亲情。嘿，哼。你给我站住！你这个坏
坏女人，表面上说不跟我斗，背地里却小动作不断。我知道，你天天在我叔叔面前说我的坏话，处心积虑的想害我，是不是？大佐都已经告诉你了，我都是为了你好。你当我傻吗？啊！最毒妇人心，我早就看出来你不是什么好东西。你说，你在我叔叔面前究竟说了我什么坏话？啊！少佐，我什么坏话都没有说过。你不傻，大佐更不傻。你是他侄子，我怎么可能在他面前说你坏话？你闭嘴！我算是看透你了，今后也不可能再相信你。我知道，你这么做就是想取代我的位置，不是吗？随你怎么想吧，我说的都是实话。我告诉你，别以为大佐今天骂了我，你就有机会。黑木大佐，永远都是我的亲叔叔。太君，哎呦！太君，嗯，我来问你，认识这个人吗？不认识。这这个，怎么，你见过这个人？哎，什么时候？在哪里见的？就是看起来挺面熟的，不记得了。你再想想，在哪里啊？真不记得了。啊，太君，真不好意思。你看，我没见过，他也记不清楚在哪见过了。我店里啊，客人也不多。要是这个人来过，我肯定认得出来的。好吧，下次要是再见到这个人的话，立刻报案。哎哎，一定，一定。哎。你差点露馅了！哎，我告诉你啊，千万不能去告密。既然日本人这么严密的搜查这个人，这个人肯定就是爱国意识，咱们必须帮着他，明白吗？啊，明白明白，机灵点，千万别再露馅了！哎，干活去吧！啊，是是是。谁心里不清楚、啊？别看我虽然是一个普普通通的老百姓，哎，但是这一点觉悟我还是有的。鬼子他们这么找你，你肯定就是好人。我哪有不帮忙的道理呢？啊！谢谢你的亲掌柜。啊！怎么了，兄弟？哎，你受伤了？来来来，坐坐坐。我帮你看看啊。
，兄弟，你伤得很重啊，我给你去找大夫。掌柜的，我咱去找大夫。哎呀，不行啊，你血流不止，你看脸上都发白了。秦掌柜，我我不能冒这个险。哎，这我不能让日本人给抓住。哎，那怎么着？我先给你买药去啊！啊，秦掌柜，谢谢谢你，哎哎，兄弟，别客气了，你先歇着。我这就出去给你买药去啊！哎，快，歇着啊见过这个人，什么时候，在哪里见过？嗯，没没有，就就就有点面熟，好像一样。你再想想，到底在哪儿见过？真不记得了。诸位，跟我来。是有线索。嗯，那我们跟着他。见机行事。嗯，走。任何人进出，走。哎呀，他们把旅馆已经包围了，我们赶快进去救人吧。喂，对方人多，先观察再行动。哎，太君，太君，你们刘汉廷在哪里？什么刘汉廷啊？你还演戏？哎呦，哎，哎呦！这药是给谁买的？哦，这是买给我媳妇儿的。我媳妇不小心弄伤了手，我正准备给她送去。还说谎？是不是不想要你的小命了？太君呐、啊，你就是借我十个胆子，我也不敢欺骗你啊！这真是买给我媳妇儿的。哼！你说，人在哪儿？我不知道。这可是你们俩自找的，不说我也会搜。要是找到人的话，你们俩都得死。给我搜！嗨。我这个小店的生意啊，确实冷清，可我哪还敢收藏罪犯呢？你看我想藏也藏不住啊！哎呦，哎呦，闭嘴！报告诸位，没有搜到人。哎，你看看
，我说的都是实话吧？你却不相信我。我这个店里面就这么几个人，现在你们都搜过了，总该相信了吧？少跟我来这套！如果你们俩敢骗我，早晚要了你们俩的小命！走，快快！派人埋伏监视这旅馆，这老头有问题。千万不能松懈。嗨，走，嗨。哎，看来他们没有抓到刘汉廷。我看不是，日本鬼子埋伏了那么多人，我估计刘汉廷还在里面。现在怎么样啊，金掌柜？你来了，哎，没，没遇到什么意外吧？哎呀，刚才鬼子又来搜查了一遍，他们跟踪我，见我买药就跟回来了，这是防不胜防啊！幸亏我提前把你安置在这里，金掌柜，多亏了你啊！哎，要不是你救了我。兄弟，你就别客气了啊！兄弟，你伤得那么重，先喝点药再说吧。啊，来来来，哎，兄弟，来，张嘴啊，来。哎呀，兄弟，鬼子已经盯上我了，看来这个地方也不安全了。兄弟啊，真是对不住了。等天黑以后，我得赶紧把你送走。再给你找一个藏身之地，啊！来，不管怎样，你都是我的救命恩人，我我不会忘记你的。哎呀，兄弟啊，你就别客气了。不管怎么样，我也不会见死不救啊！你放心，先养好伤再说。来，先喝点药。你们两个往那儿走。是。站住！
Thank you. This time you fell asleep, right? You're a liar. You're dead. You're dead. Ah, you're dead. Ah, you're dead. 什么啊？我们只不过是送菜回家而已，你就行行好，放过我们吧。走。你们是谁啊？不用怕，我们是游击队。你们大可放心的把刘汉廷交给我们。你们是游击队？受伤了，我们到的时候他已经受重伤了。鬼子正在全力的追杀他，他的背后受了很严重的伤，引起了感染，所以昏迷了。青儿，这底片就一点线索也没有？没有。有为，韩立新，我们去接应柳禅。你们三，你留守。说，我刚见了韩立青，他说刘汉廷在游击队受伤。那他人呢？不知道，他没说。他不说，你就不问了吗？问了，他当然不想告诉我。我总感觉这个人有所隐瞒。哼，其实这个土匪的目的很简单，他就是想要赚钱。只要韩立青还想得到金条。他自然会联系我们。虽然这个刘汉廷落在游击队的手里，但只要海里清想赚这笔钱，那就跟落在我们手里没什么区别。原来是这样，汉廷，底片你打算送到哪儿去？我要亲自。把底片送到上海报社，我要让全国人民都知道，还要送到英国领事，让他们在国际法庭公开日本人在中国的犯下的滔天罪行。好啊，刘汉廷
你底片到底藏哪儿了？我刚刚在你的身上搜了半天都搜不到。你们放心，底片没有掉。为了确保底片的安全，我已经把底片藏在旅馆的床板底下了。当时我想啊，一旦我有危险，被日本人抓起来，底片还是可以保存下来的。如果平安无事，等我伤好了，我再把底片拿回来。有为，韩立新，你们两个马上去旅馆，事关重大，一定要小心。好，走。刘先生，你好好休息，队长会把所有的事情都安排好的。谢谢你，队长。谢谢你，刘姑娘。嗯。喂，你留在这里，万一有什么事情，也可以有个照应。放心吧，这家的老板我认识，我去跟他说，应该没问题。也好，我在这儿给你把风，你去吧。嗯。哦，之前呢，他就住在这一间。嗯相见。方岛中尉，你胆子可真够大！哼，虽然你已经是我的内线，可你现在的身份还是游击队队员。我不想通过和田来传话，这个他根本够不上几笔。哼，你还真的挺会吊人胃口的。少废话，现在刘汉廷在我们手上。底片，我也拿到了。我相信你也明白，这些照片就是拍的你们日军在东北用活人做细菌试验。这是你们的罪证。底片我要，人也要，开个价吧。十根金条。好。啊，爽快。但我要你保证，这个底片是唯一的，不会再有照片。你放心吧，我们以后还有很多的买卖要做，我不会耍你的。那就好，以后不要这样贸然来见我，要是被皇军或者警备队的人看到
，你一样要死。不会再有第二次。哟，你的眼睛都好了。方导，我之所以跟你们合作，是因为我逼不得已。你是怎么对我的？这辈子我都不会忘记。把金票准备好，有消息我会通知你。报告三位少佐，我们得到可靠的情报，已经知道了刘汉廷确切的藏身之处，可以立刻抓人。警备队已经准备好了，随时可以出发。好。那就要借用高队长的人了，多谢少佐，小的愿意效劳。嗯，那你们两个去准备一下。嗨嗨。大哥，抓捕刘汉廷，是我和木村的任务，还是让我们自己去吧，就不劳您费心了。你觉得呢？我和石川两个人肯定没有问题。大哥，难道你不相信我们？当然不是。我们关东三虎执行任务，还从来没有失败过。既然是你们两个人的事情。那你们就自己去做吧。来，来，柳姑娘，没想到你年纪轻轻，医术如此高明，我的伤势这么严重，居然还能捡回一条命。你对我的救命之恩，我这辈子都不会忘记的。刘先生，你千万别这么说。是你自己的意志力比较坚强，我们其实都挺佩服你的。为了揭露日本人的罪行，可以连命都不要。柳禅，别多说话了，让刘先生把药赶快喝完了吧。罪证公开，让国际法庭给我们中国人主持一个公道啊！刘先生，你放心吧，再好好的休养几天，你的伤马上就会好起来的。嗯、你要想早点好啊，就好好休息啊。那柳晨，别打扰刘先生了啊、嗯！不不不，你们没有打扰我，倒是我给你们添了很多麻烦。哪里的话，哎，柳山，嗯，我们出去，我有事跟你说。哦，好，那刘先生，我们就在外面。好、嗯。你找我什么事啊？啊、哦，没什么事，我只是想带你出去走走。我觉得眼睛有点不舒服，想出来透透气。你眼睛怎么了？啊，没事儿，我们出去走走吧。嗯。海立星，哎，刘长，队长，队长，你说工藤带着箱子到康城来执行任务，这刘汉廷被追杀，这两者之间有什么联系吗？追杀？什么意思啊？我想，会不会和细菌武器有所关系？你是说，箱子里装的是细菌？这里来是要在康城大范围使用吗？不可能，康城那么多鬼子，要是他们使用细菌武器，那不是害了自己吗？哎，那你们说，他们是不是为了研制细菌武器而来到康城的呢？有可能。哎
，范立新，嗯，怎么不说话？有什么看法？哦，我我没什么意见。啊，呃，队长，呃，你们先聊，我去方便一下。进来呢？怎么回事？怎么改在夜里见了，还来这种地方？我已经被人家怀疑，当然要小心一点了。不是已经找到背黑锅的人吗？话是这么说，但是一定要提高警惕。我发现现在队里有很多人在怀疑我了。你要我帮你做的事情，我已经做了，现在轮到你帮我做了。游击队的新任务到底查到没有？那奸一抓到，队长就会把任务告诉我的。什么任务？这下来头可大了。中共上海地下党的负责人，过几天要从康城去延安。游击队的新任务就是负责他安全的离开康城。中共上海地下党负责人，哼，怎么样？分量够重吧？这官可大了。我当然知道。我现在要知道他到达的确切的时间和真实的姓名。这个我还没有接到通知，但是一旦有了通知，我会马上告诉你的。怎么样？这条大鱼够大吧？想要多少？二十根金条，你疯了吧？你还真敢开口？哼，方导，这次围剿中共上海地下党的高官，单凭这件事情，就足以让你扬名立万。那也不能要那么多，大佐不会同意的。这次不准讨价还价，日本人不缺钱呢。好吧，我答应你。好，我一有消息，马上就通知你。
报告大总，中共上海地下党的负责人这几天就会途经康城，北上延安。中共上海地下党的负责人，那是主要的要员呐、啊。是的，大总，这是个千载难逢的机会。我的线人提供了一个非常有价值的情报。没错，如果我们能在康城截杀了他，那中共上海的地下党组织必定大乱。甚至都有毁灭的可能。这个情报可靠吗？应该可靠。这个线人前几次的情报都非常准确。不过，我现在还不知道这个负责人具体的姓名和他到康城的具体时间。那有办法弄到吗？线人需要更多的钱，请大佐批准。好。如果他的消息是真的，他要多少就给他多少，但一定要确认没有说谎。嗨，黑木龙，你也一起参与此事吧。嗨，还有，我交给你办的那件事情怎么样了？地址已经选好了，一切安排就绪。叔叔，请放心。嗯，一切进行的顺利吗？少佐，非常顺利。照您的指示。一切都是秘密进行的。嗯，从目前的局势，战线要被拉长了。总部考虑，根据康城的地理环境，最适合于储备军火以及其他的战略使用。我之所以把军火库建在这里，是因为康城这个地方比较偏僻，不容易引起别人的注意。少佐，属下有点不明白。这么重要的军火库，为什么不建在军营里面？这是一个秘密的军火库。如果是建在军营里，目标太大，我们会被敌人偷袭的。啊！哼，我们啊，一定要确保这里万无一失。因为这个军火库，跟前线的战局，可谓是关系重大啊！嗨，啊，刘威，啊，队长来了，怎么样？还好吧？我没事，队长。海立新很谨慎，我跟踪他被他发现了，我敢肯定他一定有问题，要不然不会那么神神秘秘的。没关系，我已经有了个计划。上海的地下领导人马上要到康城，我可以利用这个消息引诱海立新露出马脚。队长，那不是让领导冒险吗？哼。同志们，明天。中共地下党的负责人就会路过我们康城。什么？明天就到？这么快啊？对，为了防止泄密，首长是最后一刻才通知我们的。那咱们就要先部署起来。嗯，明天正午十二点，首长就会路过王家坪，那里正好是鬼子的势力范围。我们的任务是不惜一切代价，要保护首长通过王家坪。嗯。现在开始布置任务。卢家村，华为报我的名字，两次十六，有三次读听见十八，千万要多留意。白三，你带着吴影守在这里。蔡彪，你在这儿。柳禅、柳飞，你们两个负责防守。我和向二在这儿。行啊。
不用给我脸色看，我这不是来了吗？说吧，有什么消息？金条呢？先给你十根，事成之后再给你另外一半。哼！另外十条我就不要了。最主要的，我只是想拿到我应该得到的。我很想保住我自己的小命，亏本的生意我是不会做的。行了，钱都拿到了，快说吧。有什么重要情报？好，明天，中共上海地下党的负责人就会路经康城，游击队的任务就是确保他安全的离开康城。具体时间、行程、人员？明日正午，他们会路过王家坪，那个地方比较适合设伏。如果你们想杀了他的话。那非常理想，但是他们负责人的名字我查不到，因为上面的口风太紧。但是我可以肯定，是一二号人物，因为这次的秘密行动，所以他们带的贴身保护并不多，加上游击队人，总共才二十多号人。这就好办。好了。该说的都已经说了，我应该走了。站住！往哪儿跑？想不到你弱智千千还敢偷听，胆子不小啊！你们，我跟你们拼了！嗯解决他！住手！你想干嘛？带他走。不行，他已经偷听到我们的谈话，也知道你是我们的人，绝不能让他活着。你不用管，总之不能杀他。你已经暴露了，他已经知道了你的秘密。你为什么不杀他？你别管那么多，反正我不可能让你杀了他。哼，你喜欢他。这也不是什么大美人呢，你为什么要为了他连命都不要了？我愿意，海里清。只要你真心为我们皇军办事，今后什么样的女人都可以得到，何必为了他冒这么大的风险？你不懂的，我只想跟他好好的过一辈子，到一个没有人认识的地方，平平淡淡、安安稳稳的过日子。海里清，他已经知道你出卖了同伴，你认为他还会原谅你吗？会的，一定会的，他一定会原谅我的，我是爱他的。
来丽清，今天你不杀他，明天他就会杀了你。我的话就说到这儿，杀不杀他，你自己看着办。和田，我们走为什么？为什么是你？我没办法。到底发生什么事？你为什么会变成叛徒？你说，你告诉我，为什么？为什么？因为我想变成叛徒吗？都是他们逼我的，柳晨。我和队长一起行动，我被日本人抓起来。他们一开始严刑拷打我，我都扛得住。可是后来，他们弄伤了我的眼睛，又拔了我的牙齿，还要用刀挖掉我的双眼。你说，我能扛得住吗？你怕死？我是怕死，但是我更怕见不到你，柳晨。范范柳晨，你知不知道？我罪无可恕，刘汉廷的死，队长受伤，凤凰山被围剿，都是我向日本人通风报信的，你知道吗？我对游击队做了那么多对不起他们的事，他们怎么可能会原谅我呢？就算队长原谅我，那老大呢？吴影呢？蔡彪呢？他们能原谅我吗？尤其是那个陆有为，他杀了我才会甘心。不会的，你相信我好不好？你跟我回去，他们都会理解你的苦衷的。你不能再错下去了。<笑>
。刘山，你看，金条，我现在很有钱了。你跟我走吧，我们去找个没有人的地方，好好的生活，什么都不用担心，什么都不用顾虑，我们一定会生活的很开心的，柳晨。我们不会开心的。你手里的这些金条，都是用那些死去兄弟的命换来的。你为了钱，你已经丧失了做人的良心了，你知不知道？我没有丧失良心。柳晨，如果我丧失良心的话，我怎么可能会告诉你们凤凰山被围剿的消息？我完全可以自己一个人走掉，你知道吗？刘禅，刚才你还说你明白我的苦衷，现在为什么又说出这种话？刘禅，刘禅，你是爱我的，是吗？你是爱我的，是吗？你是爱我的，是吗？你是爱我的，是不是？明天我回去告诉队长。你说我告诉队长，我就杀了你！你杀呀！错，我看错你，爱错你了，你杀呀！心情好像很不错，是不是有什么好消息要告诉我？啊！报告少佐，我得到消息，今日正午，中共上海的负责人将要经过王家坪，而且他们的人数不多。只要我们提前做好准备，一定能把他们一网打尽。我嘎！如果这次我们能把共产党的要员抓到，大佐一定很开心。许村，少佐，有何吩咐？马上调集三个中队的人马，我要立刻出发，前往王家坪。我这次一定要把王家坪。为个水泄不通，就是一只鸟也不能放走。嗨，要通知高翔的警备队一同前去吗？不用，这次不用他们。嗨。有没有看到我姐？我一直找不到她人。你姐不见？嗯，什么时候不见的？我也不知道。我今天早上起来就找不到她人。不会吧？我今天一大早就起来了，一直在外面放哨，没看到你姐姐。哎，她会不会上山采药去了？不可能，不可能。我姐她知道今天有行动，她不可能出去的。你们俩干什么呢？行动啊！队长，队长，我姐不见了，我一直找不到她人。不知道我姐会不会出意外？刘飞，你别着急了。说不定他真的有什么事耽搁了，相信很快就会回来的。可是好了，刘飞，先生都这么说了，走吧，赶紧走，走吧。哎，队长。
这好像不是去王家坪的路啊。首长临时改变了地点，不去王家坪了。啊？为什么突然改变计划了？为了安全。时间不早了，赶紧走吧。时间过去这么久了，他们什么时候来啊？少佐，现在才正午，我想他们很快就会来的上了你线人的当了。海立青每次给的情报都是正确的，为什么这一次？全部停好，撤！海立青。去执行任务了吗？七儿，真没想到，这内奸真的是你，青儿。我们究竟做错了什么？你要这样对我们？你说话呀！为什么？为什么要出卖自己的兄弟？队长之前跟我说他怀疑你，我还不相信，我宁愿相信陆有为是内奸。没想到，真是你，你还真经不起考验。原来今天没有什么任务，都是假的。没错，这个计划。就是一命落网。现在一切都清楚了。海立青，你这个王八蛋！我们是多好的兄弟啊！啊，你却利用我们兄弟之间的信任，故意挑起我们对陆有为的怀疑。你好，趁机向小鬼子报告。你对得起我们吗？啊，你对得起凤凰山上死去的兄弟吗？你对得起在九泉之下的马老大吗？你出卖自己，出卖自己的良心，老子今天崩了你！
这一切不是我自己想的，是他们逼我做的。我要是不做，我一定死。那我求求你，你就放过我吧。从此我们各不相干。放过你？你问问林若平能放过你吗？你问问刘汉廷能放过你吗？你问问地下的兄弟能放过你吗？别跟他废话，把他弄回去再说。别动。柳晨在我手上。我只求自保。如果你们动手的话，我就自杀。我一死，柳禅必死。你不会眼看着柳禅死吧？韩立清，你还是人吗？你简，你简直跟小鬼子一样，完全没有人性。我不管了，我别无选择。退后。韩立清，你跑不了了。我姐在哪儿？我姐在哪儿？韩立清，你要是还是个人的话，把我姐放了。你们别逼我，柳晨根本没有藏在这里。你们如果让我死，柳晨一定会死。就算我不杀你，你能活下来吗？日本人会放过你吗？你给他们的可是假情报。韩立清。你已经走投无路了，快把柳禅放了，投降吧！投降？我投降也是死，不投降也是死。我已经走投无路，既然如此，我干嘛还要投降？韩立新，中国人要都像你这么软骨头，早就亡国了。你现在唯一的出路是改过自新，跟我们合作。立刻把柳晨放！你想都别想！我现在让你马上放我出去！队长，不能放他走！哼！如果你们杀了我，柳晨死定了！你个王八蛋！刘飞，刘飞。记住，一定要保证柳禅的安全，要不然不管天涯海角，我都会要你的命。